ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ചെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികവശമൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റണം ഈ ബ്രൗൺ കളറ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് ബ്രെഡിൻ്റെയും ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഉണ്ടാവും ഇതുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗമാണിത് ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കളയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ബ്രെഡ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര തേങ്ങ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം പാൽ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി ഞാൻ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാല് ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുന്ന അളവ് കൂട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലും ഇതാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബ്രൗൺ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയില് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചീന ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം ഫ്ലെയിം ഞാൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഭാഗം കുക്കായി വന്നാലും നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ പതുക്കെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് രണ്ട് ഭാഗവും കുക്കായാലും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ബാറ്റും ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും 
സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്